videoen her vil fortælle om, hvordan jeg installerer øh, programmet øh, SwiftKey 3. SwiftKey 3 er et øh, program, der kan foreslå ord, jeg skal skrive i for eksempel en mail, øh, en sms, eller når jeg skriver ude på internettet. Det kan være, når jeg bruger for eksempel øh, Facebook. Men først skal vi se på, hvordan vi installere SwiftKey 3. Jeg går ind i min Play-butik, og op i forstørrelsesklasset vil jeg skrive uh, SwiftKey 3. Jeg øh har tidligere købt programmet. Det koster 21 kroner og 99 øre. Jeg vil absolut råde til, at man køber øh, programmet. Det skal vi se på lidt senere i en anden video, øh, hvordan man bruger det. Øh, denne video vil som sagt handle om, hvordan man installerer det. Jeg har tidligere købt det, derfor kan jeg frit installere det igen. Og jeg trykker på installer og acceptere og download. Heroppe kan jeg se, at den kører programmet ned, og programmet er nu installeret lige om få sekunder. Og jeg kan trykke oven på programmet for at åbne det. Her skal jeg acceptere. Det gør jeg hernede til højre. Og jeg kommer nu så ind i nogle indstillinger, som er vigtige øh, for, at programmet kan virke, som jeg gerne vil have det. Her skal jeg først vælge et sprog, og der står nedenunder Download dit primære sprog. Så den trykker jeg lige på. Jeg skal finde dansk, og dansk står her, og programmet downloader så mit sprog. Herefter springer programmet selv ned til punkt nummer 2, og øh, jeg skal her aktivere. Øh, Swift Key 3 ved at trykke på det og derefter på tilbage, så jeg trykker lige oven på det. Og her bliver jeg bedt om at trykke OK. Her kommer jeg ind i en indstilling, som er vigtig inde i tastatur og indstillinger på min Android-telefon. Det er, at jeg skal aktivere det ved at sætte kryds her i SwiftKey. Så det gør jeg lige. Herefter skal jeg trykke på tilbagetasten. Så skal jeg fortsætte min, ind min installering af programmet, og jeg skal øh, nu trykke her på nummer 3. Her skal jeg vælge, at det er SwiftKey 3, der skal være mit øh, min foretrukne indtastningsmetode. Og her bliver jeg bedt om at vælge den skrivestil, jeg har. Her der vælger jeg, at det skal være præcist, jeg skal skrive. Og det er personer, der skriver forsigtigt og ofte vælger forudsigelser. Den vælger jeg. Og til sidst vil jeg blive bedt om at tilpasse programmet. Her vælger jeg, at den skal øh, lære fra min Gmail ved at trykke her. Og jeg skal skrive min Gmail her. Når det er gjort, trykker jeg på Færdig, og programmet er installeret korrekt.